கிறிஸ்துமஸ் சொன்னே நம்மில் பலருக்கு ஞாபகத்தில் வருவது சண்டர் கிளாஸ் என்கிறார் கதாபாத்திரமே நீண்ட ஆடி வெள்ளையும் சிவப்பும் கலந்த ஆடை பரிசு பொருட்கள் என சாண்டா கிளாஸை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்ம உள்ள மகிழ்ச்சியாலே பொங்குறது இந்த சாண்டா கிளாஸ் உண்மையான பின்னணி என்ன என்பதை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பிறகு நான்காம் நூற்றாண்டுல செயின்ட் நிக்கோலஸ் என்பவர் வளர்ந்து வந்தார் சென்ட் நிக்கோலஸ் அப்படின்றவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சென்ட் நிக்கோலஸ் வந்து நான்காம் நூற்றாண்டுல பிறக்கிறார் நான்காம் நூற்றாண்டுல மைரா என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த பகுதியில பிறக்கிறார் இதுதான் இப்பொழுது துர்க்கி அல்லது டர்க்கி என்று சொல்லப்படுகிற நாடாக இருக்கிறது இந்த மைரால இவர் பிறந்த பிறகு இவர் ஒரு பாரம்பரிய ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் இந்த பாரம்பரிய கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறக்கிற இவர் ஒரு மிகுந்த ஒரு செல்வந்தராக காணப்படுகிறார் இவர் என்ன பண்றாரு சின்ன வயசுலயே வந்து அவங்களுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதனால வந்து என்ன ஆகுது அவங்க வச்சுட்டு போன எல்லா சொத்துக்களும் இவர் கைட்டு தான் இவர் கிட்ட தான் இருக்கு இவர் என்ன பண்ற ஒரு ஆலயத்தின் கீழே ஒரு பராமரிப்புல இவர் வந்து வாழ்ந்து வருகிறார் சிறு வயது முதலே வரலாறு சொல்கிறது ஐந்து வயது முதலே அவர் என்ன பண்றாரா பைபிள் கிறிஸ்துவர்களுடைய மறைநூலான பைபிள் வந்து படிக்கிறார் படிச்சுட்டு அதுல இருக்க அன்பு பற்றி மக்களுக்கு சொல்றாரு அதை வந்து வெளிப்படுத்துறார் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பலருக்கு உதவணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அவருக்கு அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே வருது இதன் மூலமா தான் அவர் வந்து வாழ்க்கை முழுவதும் அன்புக்காகவே அவர் வந்து அர்ப்பணிச்சார் அவரை தன்னை ஒரு ஃபாதராக அவரே தன்னையே அர்ப்பணிச்சு கொண்டார் பிறகு என்ன பண்ணாரு ஏழை எளிய மக்கள் யாரு அவர்கிட்ட வந்து எது கேட்டாலும் எல்லாத்தையுமே வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லாம எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொடுத்துட்டு வந்திருந்தார் சென் நிக்கோலஸ் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த பலரால் அழியப்படுகிற ஒரு சம்பவத்தை பத்தி நாம் பார்க்கலாம் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஏழையான ஒரு வயதானவர் வாழ்ந்து வருகிறார் அவருக்கு மூன்று பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அந்த மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் கல்யாணம் ஆற அந்த வயசுல இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வயதானவரால அவங்களுக்கு வந்து டவுரி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ண வைக்க முடியாது டவுரி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வரதட்சணை கொடுத்து அவருக்கு வந்து அவருடைய பெண் பிள்ளைகளை வந்து கல்யாணம் பண்ண முடியல இதனை கண்ட சென் நிக்கோலஸ் என்ன பண்றாரு அவர்களுக்கு உதவ நினைக்கிறார் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு சாக்ஸ்ல கோல்டு காயின்ஸ் நிறைய வந்து போட்டு அந்த திருமணத்துக்கு தேவையான கோல்டு காயின்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு என்ன பண்றாரு அவங்களுக்கு தெரியாமலே இரவு அவங்களுடைய வீட்டுல வந்து வச்சிடுறாரு இது மூலமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா முதல்ல வந்து முதல் பெண் பிள்ளைக்கு வந்து அவர் அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த வயதானவர் வந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் இதே மாதிரி என்ன பண்றாரு இரண்டாவது பெண்ணுக்கும் என்ன பண்றாரு சாண்டா கிளாஸ் வந்து உதவி செய்யறார் இத இதனையும் என்ன பண்றாரு அந்த வயதானவர் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கும் என்ன பண்றாரு கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு மூன்றாவது வாட்டி வந்து அவர் வைக்கும் பொழுது இந்த வயதானவர் என்ன பண்றாரு மறைஞ்சிருந்து சாண்டா கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு கண்டுபிடிச்சிடுறாரு ஆனா சென் நிக்கோலஸ் அவர்களுக்கு என்னன்னா சிறு வயதுல இருந்தே அவர் செய்யற உதவி வந்து பிறருக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல உறுதியா இருந்தார் எனவே சென் நிக்கோலஸ பத்தி அந்த வயதானவர் யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது அவர் வந்து உறுதியா இருந்ததுனால அவர் வந்து சத்தியமும் வாங்கிட்டார் இந்த மூலமா வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவரும் வந்து கட்டி காப்பாத்தினார் இந்த மாதிரி உதவியை சென் நிக்கோலஸ் என்ன பண்றாரு ஒரு நாள்ல இறந்து போயிடுறார் இதனை கண்ட சர்ச் என்ன பண்றாங்க அவருடைய செய்த அந்த உதவியெல்லாம் எண்ணி அவரை வந்து என்ன பண்றாரு அவரை வந்து புனிதராக்கு உயர்த்துறாங்க செயின்டாக என்ன பண்றாங்க அவரை வந்து டிக்ளேர் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவரை வந்து குழந்தைகள் மற்றும் செயலர்ஸ் செயலர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மாலுமிகள் அவர்களுடைய பாதுகாவலராக என்ன பண்றாங்க திருச்சபையானது அவரை வந்து அறிவிக்குது அவரை புனிதராக அறிவித்து டிசம்பர் ஆறாம் தேதி அவருக்கான ஒரு விழாவை சர்ச் வந்து என்ன பண்றாங்க டிக்ளேர் பண்றாங்க அந்த டேக்கு வந்து சென் நிக்கோலஸ் டே அப்படின்றது வைக்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு சென் நிக்கோலஸ் டேக்கும் அவரை போலவே பலர் வந்து என்ன பண்றாங்க வேஷம் போட்டு எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்ன பண்றாங்க உதவிட்டு வந்தாங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரிஃபர்மேஷன் பீரியட் இந்த ரிஃபர்மேஷன் பீரியட்ல மார்டின் லூதருடைய ஐடியாலஜியை யார் யாரெல்லாம் ஏத்துட்டு நடந்தாங்களோ கிறிஸ்துவத்தையே அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களால வந்து இந்த சாண்டா கிளாஸ் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டாங்க ஆனா மார்டின் லூதர் அவர்கள் அந்த சாண்டா கிளாஸ் புறக்கணிச்சாலும் அவர் செய்த செயல் வந்து புறக்கணிக்கல எல்லாரும் இந்த மாதிரி பல அன்பு செயல்களை செய்யணும் பிறருக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல மார்டின் லூதரும் வந்து என்ன பண்ணாரு உறுதியா இருந்தார் 
அதனால அவரை பின்பற்றுகிற அவருடைய போதனைகளை பின்பற்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அவரும் வந்து இந்த மாதிரியான ஐடியாலஜி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வந்தார் இப்படியே உலகம் முழுவதும் சண்டா கிளாஸ் அவரை பற்றியதான தகவல்கள் பரவிட்டே வருது இது மூலமா கவிஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து அவரை பற்றி கவிதைகள் எழுதுனாங்க ஓவியர்கள் பல பேர் வந்து அவர் இப்படி இருப்பாரோ அப்படி இருப்பாரோ சொல்லிட்டு அவங்க எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு கலவையும் அவரை வந்து வரைஞ்சிட்டு வந்தாங்க சரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஓவியர்களும் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு வராங்களே அப்போ நம்ம இன்னைக்கு பாக்குற சண்டா கிளாஸ் யாருதான் வந்து டிசைன் பண்ணா யாருதான் நமக்கு வந்து கொண்டு வந்தா அப்படின்றத கேட்கறீங்களா அத வந்து கொண்டு வந்தது கொக்கோ கோலா கம்பெனி தான் எப்படின்னு பாத்தோம்னா பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல சாண்டா கிளாஸ பத்தி பலர் பேசலாம் இந்த கொக்கோ கோலா கம்பெனி காரங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து சாண்டா கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சாண்டா கிளாஸ் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறம் கடந்த அந்த ஆடையை வந்து வரைந்து அவர் இப்படிதான் இருப்பார் அப்படின்றத உலகத்துக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க இதனை கண்ட பலரும் என்ன பண்றாங்க சாண்டா கிளாஸ் இப்படிதான் இருந்திருப்பார் அப்படின்றத நினைத்து அவங்கள வாழ்ந்து வந்தாங்க அதே போலவே பலரும் என்ன பண்ணாங்க அதே போலவே பலரும் வேஷம் போட்டு குழந்தைகளை மகிழ்ந்து வச்சுட்டு வந்தாங்க சாண்டா கிளாஸ் என்கிறவர் இப்பொழுது உயிரோட இருந்தார்னா அவருக்கு வயசு ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக இருந்திருக்கும் ஆனா அவர் இந்த காலத்துல இல்லாதது அம்மால யார் சொன்னா அவர் இறந்து விட்டார் உதவி செய்கிற ஒவ்வொரு மனங்களிலும் சாண்டா கிளாஸ் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துமஸ பயன்படுத்தி நம்ம நம்மளுடைய அன்ப பிறருக்கு தெரிவிப்போம் நம்மளும் ஒரு சாண்டா கிளாஸ் தான் மத்தவங்களை மகிழ்விப்போம் மேலும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கிறேன்